Arigato. Malos es a menudo considerado uno de los personajes más imponentes, e irónicamente de los más memeados por la comunidad, principalmente por su actitud y sus poderes. A menudo se le suele considerar el más poderoso, más que nada por sus propias hazañas en torna, y como no, su independencia al momento de mejorarse a sí mismo sin la necesidad de su piloto. Llevo un año queriendo hacer este video, y gracias a Sinoblade 3, puedo dar una respuesta al tema. ¿Qué tan poderoso es Malos realmente? ¿Es igual o más poderoso que sus hermanos? La respuesta creo que ya la saben, y sí, planeo comparar a Malos con los propios personajes de Sino Gears y Sino Saga. Creo que no hace falta decir que diré spoilers de todos los Sino, aunque gran parte serán de Sino Blade 2, para que tengan en cuenta esto. Empecemos con algo para recordar. Los Blades a pesar de ser poderosos, requieren de la conexión con un piloto para poder aprovechar su máximo potencial. Es posible que un Blade pueda luchar sin la necesidad de estar con su piloto, pero su poder será mucho mayor si hay una conexión de por medio. Esto nuevamente es recalcado en Sinoblade 3, donde Ino nos menciona que el poder entre Blade y piloto es mucho mayor que si estos luchan independientemente. De hecho, los propios Ouroboros se sorprenden que no hay Ino, hayan aumentado su poder sin la necesidad de entrar al modo Interlink. Por supuesto, hay que tomar en cuenta que Mio, Sena y Tayon son Blades, pero realmente no se sabe si la raza haya evolucionado luego de que se formara Agnus. Con esto dicho, hay que aclarar que, si bien los Ejidas mantienen sus diferencias con los Blades tradicionales, no dejan de estar relacionados, y pese a que pueden sobrevivir sin su piloto, su poder depende mucho de la afinidad, mecánica que el juego deja en claro desde el inicio. Hablaré más al fondo de esto en un momento. En el caso de Malos, su piloto fue Amaltus, una persona corrompida por la venganza y su deseo por controlar a la humanidad, teniendo el poder absoluto para utilizar a los Blades bajo su antojo. De acuerdo a los recuerdos de Amaltus, Malos llegó a corromperse por la influencia de este, y fue destruyendo a varios titanes en el proceso durante los 500 años previos a los eventos de Sinoblade II. Si bien era consciente de sus acciones, y muy a pesar de que este alegaba que lo hacía bajo su propia voluntad, cuando Rex y Yuma lo derrotan, Malos confiesa que las cosas pudieron haber sido diferentes si este tuviese un piloto con un buen corazón como el de Rex. Y esto no se refiere a que Malos hubiese sido una persona diferente, sino que su potencial también podría haber aumentado si hubiese sintonizado con una persona de buen corazón y talento. Aunque considere que Sinoble y 2 tiene un pésimo guión para el romance, en lo que sí está bien hecho, es en la escala de poder y las reglas de su propio universo. Mitra por ejemplo, durante los eventos de Torna, ni siquiera era capaz de derrotar a Jin ni a Brigitte. Voy a dejar a esta como la razón de que Mitra era demasiado débil, ya que la Brigitte de Torna es muy diferente a la que conocemos en Sinoble y 2. La Brigitte de Sinoble y 2 fue rápidamente vencida por Rex y Pyra con un poco de ingenio, además de ser derrotada por Rex en el capítulo 4 sin mucho esfuerzo. En el caso de Torna, Brigitte terminó ganando, pero, esto se debe principalmente a que Adam no tenía un vínculo legítimo con Mitra. Jin y Lora son el ejemplo claro, pues mientras Mitra fanfarroneaba de su poder, no pudieron hacer mucho contra un Jin que a duras penas tenía experiencia en el combate más allá de sus cualidades básicas. Mucho menos pudieron contra Kasumi, que con solo retener el éter ya casi dejaba en un estado deplorable a la mismísima Mitra. Pero, malos soportó y este rechazo el poder de Kasumi, eso no lo vuelve más poderoso. Malos a pesar de no tener mucho potencial, supo aprovecharlo para causarle problemas a todas las naciones de Alrest. Además, él tenía en su poder a un amonado, arma que es capaz de manipular el éter, y que, además, posee habilidades únicas como destruir la materia. Se podía decir que Malos entrenó y se mejoró constantemente para hacerse más poderoso, aunque tuvo mucha suerte que solo Jin era el único capaz de darle pelea, ya que este sí tenía un vínculo fuerte con Lora, y esto último es lo que marca una diferencia entre Jin Flesh y Ter, y por supuesto, el Malos. Esta es una de las razones por las cuales Malos demostró más cosas que Mitra en los eventos de Torna. Tomen en cuenta que Adama duras penas tenía una conexión con Mitra, y por más sentimientos que pudiese tener Mitra conforme avanzaron los eventos de Torna, Adam realmente solo la veía como una compañera y nada más, y realmente no podía sacarle su verdadero potencial. Véanlo así. Imagínense que hay una PS Master Race, con una gráfica RTX 4080 y con las máximas especificaciones para correr tu copia pirata de Mega Man X a 8K de resolución. 
y el dueño de la PS es un tipo que solo la usa para usar el WhatsApp y el Facebook. Antes de pasar a definir el poder de malos, quisiera recalcar que, aunque Mitra logró obtener un poder parecido al de la tercera espada, lo que ocasionaría la derrota de malos y le provocaría un daño casi irreversible, el vínculo entre Adam y Mitra era tan débil que este ni siquiera logró empuñar la tercera espada sin dañarse, algo similar al caso de Donban con la monado, pero mientras que Sansa era el culpable de las reacciones de la monado, Mitra en realidad estaba en un momento de shock accidental. Suena un poco inconsistente debido a que en Sinoblade 2, hay muchas conversaciones donde dan a entender que Mitra sentía algo por Adam, y esta la admiraba por todo. Pero con el contexto de Torna, la única persona que Mitra tuvo un vínculo meramente legítimo fue con el zorrito, ya que Adam nos revela que estaba casado, y con la espera de un hijo durante los eventos de Torna. Este es uno de los varios cambios que me refería en este video, pues Torna es el juego con la mayor cantidad de recon en la saga. La posibilidad de que este haya muerto con los ataques de malos provocó que Mitra invocara a Sirena y desatara un poder que era capaz de borrar a los artefactos de malos con el solo hecho de acercarse. En este punto, malos era muy poderoso, pero fue el acceso a la tercera forma lo que le dio la victoria a Mitra. Y esto es clave en el poder de malos, pues a partir de esta derrota, malos tardaría mucho en conseguir su poder de vuelta. Con una Mitra con un vínculo trabajado por Pyra con Rex, Malos simplemente no tuvo mayor opción que retirarse en el capítulo 3. Y desgraciadamente llegamos al punto del video donde hacemos menos el poder de Malos. Sinoblade 2 hace mucho hincapié en que, el vínculo de un Blade y su piloto, permite aumentar su poder a tal punto de sobrepasar las expectativas. Sik y Pandoria eran muy poderosos porque compartían muchas cosas juntos, además de que Sik estaba potenciado como Blade Eater. Jin, por otro lado, había devorado a Lora para evitar perder sus recuerdos con ella, y regresar al ciclo de vida de los Blades. Ya de por sí era un Blade muy habilidoso, y con un vínculo muy sólido con Lora, Jin se volvió incluso más fuerte que la propia égida Esmeralda, aunque esto poco a poco lo iría debilitando. Aunque un Flesh Eater es más poderoso que un Blade común, un Flesh Eater con un vínculo sentimental con su piloto, provocaría un aumento abismal que es incluso capaz de rivalizar con un Égida en su tercera forma. A pesar que su cristal estaba dañado, Jin demostró ser igualmente poderoso como para derrotar a una Mitra con un vínculo reforzado con Rex sin ninguna dificultad, algo que el propio Malos sabía que no podía hacer. La idea de Malos para cumplir su objetivo junto con Jin, era utilizar el poder de la ejida para recuperar su poder, y destruir al arquitecto para doblegar a la humanidad. Al final del día, todos los ejidas eran iguales en poder, pero sus diferencias se marcaban a la hora de definir sus propias metas y sus vínculos. Esto último está respaldado no solo porque ambos cristales eran iguales, sino que el texto de Sirena se aclara que el procesador Trinity fue creado para mantener al conducto. Por ende, los poderes de los ejidas eran iguales, pero su potencial también dependía del trabajo de los pilotos. Nuevamente repito el ejemplo de la PC Gamer, por más que tengas un equipo monstruoso, el aprovechamiento de esta depende mucho del propio usuario, y los fines que tenga con dicha máquina. Además, Malos obtuvo el poder de Pyra en el capítulo 7, principalmente para que este pueda tener acceso a opción, pero tuvo que interferir manualmente para que este pudiese obedecer. Es aquí cuando Malos vuelve a utilizar la monado, y Nia advierte que sus habilidades pueden destruir las armas de los Blades con el mero contacto. Al final nos daremos cuenta que se tratan de las artes monado, y su poder era tal, que era capaz de destruir la arma de Pandoria si esta entraba en el rango de contacto de Malos. A pesar de todo, Malos termina perdiendo contra Nia en su forma de Blade con la habilidad de las células. Queda a criterio de ustedes decir si Nia era más poderosa que Malos, pero dicha habilidad era suficiente para casi matar a Malos por el acantilado de Moritia, que, por cuestiones de guión, logró salvarse. Quiero dejar en claro que, aunque seas muy poderoso, puedes ser vencido por alguien más débil si éste logra explotar una debilidad. En el caso de Nia y Malos, el Égida aún tenía células humanas dado que mantenía la información de todos los seres vivos, por lo que no estaba exento de las reglas de la naturaleza. Y desgraciadamente para el Égida Oscuro, aunque este se haya overclockeado, es decir, superó su 100% tras robarle la información a Paira, Malos simplemente quedó muy atrás en la escala de poder, luego de la primera aparición de Miuma, la cual se originó tras comprender las intenciones de Rex y valorarse a sí misma. 
pero malos logró activar a Ion, y este era capaz de destruir al rest. Esto no pone a malos como un ser muy poderoso que rivaliza con Yuna. Efectivamente, Ion era muy poderoso y era capaz de destruir al rest sin mucho problema. El problema es que, Ion jamás podrá conseguir su verdadero potencial si los tres ejidas no están operándolo. Es muy increíble que Malos y Niuma hayan activado a Ion sin problemas, pero este fue diseñado específicamente para utilizar la energía del conducto, la cual se controlaría a través del procesador Trinity. Y lamentablemente, esto es algo que no llegaremos a ver algún día, porque Malos actualmente está muerto, y Ion se autodestruyó junto con la estación orbital. Además, tomen en cuenta que para este caso, tomo a malos de forma individual, Ion era un artefacto completamente diferente a las gargolas o a Sirena. Eso sí, tanto malos como Mitra pueden acceder al artefacto si tienen la oportunidad, pero nuevamente regresamos al mismo punto, solo Paira y Mitra lograron aprovechar el potencial de este, pues estas compartían un vínculo legítimo con Rex, y según Azurda, Adam esperaba que otro piloto aprovechase este poder. Bueno, pero Amaltus logró obtener un poder que le dio problemas al grupo en el capítulo 9, esto no significaría que Malos debería tener un poder similar. No, porque Amaltus no deja de ser un ser humano independiente. Se automejoró con los cristales de los Blades para obtener una forma que fuese capaz de rivalizar contra Niuma, y aunque sea el piloto de malos, los poderes de ambos son independientes entre sí, y solo se enlazan los sentimientos y la conexión del éter. Sí, la mentalidad de un Blade cambia según la personalidad del piloto, algo que se ve claramente con teoría y praxis, y el propio Malos lo reconfirma, los sentimientos del piloto influyen demasiado en el poder final del Blade, independientemente de que sea uno común, o un ejida. Esta misma regla aplica para Sino Blade 3, donde las emociones positivas influyen más que las negativas, pero muchas veces la intensidad de dichas emociones es determinante en el combate. Por eso N logra derrotar sin mucha dificultad a los Ouroboros en el capítulo 5, pero fracasó terriblemente cuando se volvieron a enfrentar en el capítulo 6 y 7. Los sentimientos, los recuerdos, la voluntad y el talento, son términos que definen el poder de los personajes desde Sino Ears, y estos enfoques son algo crucial en la trama de Sino Blade 2. Por eso Jin era tan poderoso, porque a pesar de estar abrumado y con una fuerte depresión ante los eventos de Torna, su vínculo con Lora era tan grande que fue lo que lo impulsó a hacer todas las acciones cuestionables en Sinoblade 2. Y la falta de un piloto que entable una conexión legítima con malos, sea positiva o negativa, es la razón por la cual lo considero elegida más débil, y uno de los antagonistas más débiles de la franquicia. Sí, es muy admirable que aún con el pésimo piloto que tenía, haya causado muchos problemas durante todo Sinoblade 2. Su propio ingenio fue lo que lo convirtió en alguien tan peligroso, y no por nada era una entidad buscada por todas las naciones de Alrest. Pero dado a que este fue vencido por una Mitra que a duras penas tenía un vínculo real con Adam, agregado a su humillante derrota frente a Nia, Malos queda muy por debajo de los villanos de las Sinos series. Si tuviera que listarlo entre mi tobre antagonistas más poderosos, Malos a duras penas entraría en el top 5, más que nada porque él mismo nos menciona que pudo haber tenido mejores resultados si hubiese conocido a Rex. Y tomando en cuenta que Nia actualmente tiene una versión espiritual del poder de las égidas, además de enfrentarse a Zeta, un villano que fue capaz de manipular el tiempo y alterar la realidad de dos universos, Malos simplemente quedó muy atrás en la escala de poder. Personalmente lo pondría igual o superior al poder de Graf, pues, aunque Graf estaba vinculado al Sohar, representaba una pequeña parte del poder real del contacto. Ya esto lo estaré viendo cuando haga el top de los antagonistas más poderosos, pero lo que sí es seguro, es que Malos es más débil que N, pues el poder de los Mobius se basaba en los sentimientos negativos del cónsul, y agregado a que N portaba la espada del destino, N, con sus habilidades, podría derrotar sin mucho problema a Legida Oscuro. Mucho menos tendría oportunidad contra adversarios como Jin y Albedo, siendo el primero un espadachín experimentado, capaz de seguirle el ritmo a la Blade Suprema, y con la habilidad de destruir la espada de Mitra con una velocidad superior a la luz. Y en el caso de Albedo, este hizo contacto con Udo, el equivalente de Sinosaga de la Onda Existencial, la cual también estaba vinculada con el Sohar. 
y Albedo por sí solo podía regenerar sus heridas, prohibido olvidar que este se arrancó la cabeza él mismo con tal de traumatizar a Momo y regenerarse casi al instante, algo que a Malos le costó medio milenio en hacer. Pero no se preocupen, pues Malos aún sigue siendo superior frente a personajes como Edil y Lutzar, aunque esto es muy diferente, ya que estos realmente no poseen una influencia divina o que rebasa las leyes de la naturaleza. Como dije al principio, lo que hace muy bien el Sinoblade 2, es definir su propio universo y establecer las reglas. Aunque un égida sea igual en poder base frente a sus hermanos, la diferencia se va marcando con el progreso entre el piloto y el égida. En fin, espero que este video les haya gustado. Aunque considere que malo sea el égida más débil, tomen en cuenta que Monolith Soft puede cambiar la forma del canon en el futuro, tal como pasó con Alvis y el final de Sinoblade 2, incluido los propios eventos de Torna. Veo muy probable otro retcon con el DLC de Sinoblade 3, así que todavía pueden agregarle más reglas a los égidas. Recuerden que se sabe casi nada de la Lucky 7, y si me lo preguntan, esto podría guardar relación con la Monado y los égidas. Aunque esto es una suposición mía, ya hablaremos de eso a su debido tiempo cuando tenga una idea de lo que podría tratar el DLC. Si les ha gustado este video, pueden dejar otras sugerencias para debatir un poco sobre la escala de poder de las Sino series, o bien, sobre otros temas relacionados al lore de la franquicia. Sí, sé que me he ausentado por bastante tiempo, pero tuve muchos inconvenientes de salud que me impidieron trabajar con el canal, y pues, ya sabrán que hace poco me acabo de graduar de la universidad, y tenía que terminar los últimos trámites pendientes. Aún tengo uno más, pero estos son cambios necesarios que pueden apoyar el canal en el futuro. En cualquier caso, siempre pueden hablar conmigo en el servidor de Discord dedicado a las Sino Series, ahí siempre estoy hablando de varios temas y dando novedades. También pueden seguirme en la página de memes de Facebook, lugar donde subimos memes, noticias y curiosidades de los juegos dedicados en este canal. Y recuerden que en Twitter suelo poner algún comentario random de vez en cuando, así que pueden seguirme por ahí ante cualquier cosa. No olvides suscribirte, dejar tu like y compartir este video, pues esto nos ayuda a mejorar el canal y a llegar a más gente que guste de las Sino Series. Yo soy Yukinon, y nos vemos en el próximo video.